Heute Morgen will ich noch kurz auf den Wirtschaftsteil eingehen. Wirtschaft steht natürlich ganz vorne in, in so einem grün-schwarzen Programm, äh, womit seine Wichtigkeit ja auch betont wird. Die, der Ministerpräsident ist natürlich ein Ansprechpartner der Wirtschaft und insoweit äh, in der Art und Weise, wie Winfried Kretschmann ja auch aus uns eine Wirtschaftspartei, wirtschaftsnahe Partei gemacht hat, musste es dann auch ganz vorne stehen in diesem grün-schwarzen Koalitionsvertrag, dass die CDU wirtschaftsnah ist. Da brauchen wir uns nicht gar nicht mehr darüber zu unterhalten. Was ich feststelle, ist, es gibt wenig Verpflichtung für die Wirtschaft drin. Und es gäbe viel zu tun in der Hinsicht. Es geht einerseits um fairen Handel, der praktisch gar nicht erwähnt wird, auch im Hinblick auf Exporte nicht. Auch da wird nicht betont, dass es wichtig ist, dass die baden-württembergischen Exporte keine Märkte zerstören in Entwicklungsländern, in sogenannten äh, Ländern der dritten Welt. Es steht nichts über Waffenexporte drin, kann ich zumindest jetzt nichts finden. Dass die abnehmen sollen, dass man sich bemüht, dass aus Baden-Württemberg äh, keine Waffen mehr exportiert werden, dass man aufhören könnte, ähm, diese Unternehmen wie auch immer zu fördern, weil Förderung gibt es da sicherlich ganz genauso wie für andere auch. Nichts zu wirklich nachhaltigem Handel. Ähm, es wird die Legende der Entkoppelung äh, der Ressourcen vom Wachstum äh, wieder, wieder benannt. Ähm, es bleibt hinter dem zurück, was ein Grüner sich eigentlich vorstellen könnte und einer guten Wirtschaftspolitik, die eben neben der Förderung und den vielen Positiven, das natürlich gemacht werden muss, und wie auch gefördert werden muss, es versäumt, die Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen. Hier will man offensichtlich niemanden verprellen. Ähm, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel Bosch beim Ministerpräsidenten ein- und ausgeht, wie man hört, und sich jetzt anguckt, welche Rolle Bosch im Abgasskandal äh, spielt, dann wundert man sich schon ein bisschen, dass man aus dieser Geschichte ein Beispiel sicherlich von mehreren überhaupt nichts gelernt hat und solche Sachen überhaupt gar nicht ähm, thematisiert. Hätte ich mir mehr gewünscht, ähm, aber da war auch nichts anderes zu erwarten. Ich will mich ähm, vor dem Wochenende auch noch ein bisschen mit dem Digitalisierungsteil beschäftigen, dazu dann mehr.